Ngayong darating na bagong taon ay marami sa atin ang bumabiyahe pa uwi sa kanilang tahanan upang salubungin ang 2021. Kaugnay niyan, kamustahin natin ang dry run para sa proposed zipper lane dyan sa Commonwealth. Iahatid yan sa atin live na live din nag-iisang traffic check, Rise and Shine TV. Chica on the road! Rise and Shine, ngayon ni Rise and Shine sa ating mga kavive. Kamusta naman kayo? For sure, it's the last day of the year and we have to make sure na talagang uh, masaya ang Dome 2020 natin despite all the problems that we've been facing. And for 2021, asahan natin dapat, eh, syempre, maging, uh, eh, mas maging hot pa rin tayo. At tulad ngayon, eh, sinasagawa ng Quezon City Task Force and Traffic and Transport Management na magsasagawa ng dry run for the zipper lane para sa mga kabibay natin na dumadaan pa southbound. And kaugnay niyan, pakita natin saglit, no? Na uh, isinasagawa ngayon ng mga kasama natin sa Task Force Disciplina ng Quezon City ang uh, paglalagay ng mga signages para magabayan ng ating mga kabibe sa kanilang pagbiyahe dito sa isinasagawang zipper lane dito sa Quezon City or sa Commonwealth Avenue in particular. Right now, kasama rin ang iba pa mga kasama natin sa Quezon City at pagiging MMDA sa pagpapatupad nito. Ah... Uh, Nakita natin kanina, no, um, uh, yung mga kabibay natin na going southbound, as of the moment, ay uh, dire-diretso pa ang kanilang biyahe pa southbound. Hindi pa itinutuloy yung zipper lane as of the ngayon. Pero, unti-unti na lamang, hihintayin natin yung uh, kung ilang, kung mga bandang alas 7 o 7.30 ay sisimulan ng pagpapatupad nito. So, huwag na yun yan. Pag-usapan natin yung isasagawang zipper lane dito, mga kasama po natin ngulang ngayong umaga. Walang iba kundi si Sir Dexter Cardenas, ang uh, OIC ng uh, Task Force on, uh, Transport, on Traffic and Transport Management in Quezon City. Sir Dex, good morning, Rise and Shine. Live po tayo ngayon sa Rise and Shine Pilipinas. Sir, tell us more about the implementation dito sa dry run ng zipper lane sa Commonwealth Avenue. Thank you, no? Uh, maraming salamat. Uh, yung uh, zipper lane natin, or counter flow lane, uh, uh, papuntang circle lang. Uh, mm -hmm. Kung natantam sa ora, magkakaroon doon ng one lane na uh, counter flow lane. Uh, para doon sa mga vehicles na going to Katipunan, going to Maginawa, going to Kalaya at Tungubaw. So, ang uh, purpose noon is to reduce the number of vehicles na traversing along on or toward north of wherein ano doon yung choke point. Uh, mm -hmm. Napansin natin nung mga nakaraang buwan na ano yung matagsagan ng... Grabe yung bigat ng traffic ko, sir. Bigat ng traffic. So, maabot hanggang Tantasoro, maabot hanggang Don Antonio. So, in order to reduce the number of vehicles na paderetsyon ng circle is to lessen them. Eh, yung pakatipunan, pa si Big Garcia, pa Maginawa, to City Hall, to Bubao, ay dito nagdadaan. Para okay. uh, may bisag ng uh, traffic congestion na nangyayari doon. Alright. Uh, Alright, so, sir, ibig sabihin nito, yung mga gagamit ng zipper lane from Tondansora, going dito sa UP, ay yung mga papunta ng Katipunan Avenue, ng uh, City Garcia, etc. So, what will happen doon sa mga kababayan natin, kabibay natin, na papasok ng Commonwealth Eastbound? Uh, yung uh, perview naman, ano, uh, Lahat ng vehicles na uh, coming from Pirkel towards Perview ay kakanan. Sa UP? Sa uh, University Avenue. Okay. Mag-U-turn sa may traffic signal light. Mm -hmm. sa may City Garcia City Avenue. Oo. Oh, oh. Then back to Commonwealth towards uh, Perview. Okay. Baka malito ang ating mga kabibay. So, ibig sabihin, sir, ito ay may specific time lamang ng pagpapatupad. Oo. Uh, ang specific time na pagpapatupad nito uh, is... Uh, from 6 a.m. to 11 a.m. 6 a.m. to 11 a.m. Uh, so, yun yung uh, uh, umaga lang siya. Kasi yun naman yung uh, uh, ina-address lang natin yung uh, volume of vehicle ng umaga. Until when, sir? Yung pagpapatupad, pagpapatupad ito, zipper lane? Uh, and... oh, ang nakasaan doon sa recommendation is 2 months, ano? Until first time na matapos yung... Uh, MRT7. Yung uh, portion ng MRT7 mm -hmm. sa uh, avenue. Circle. Mm -hmm. Kung maaga matatapos, maaga rin matatapos itong uh, zipper lane natin. Pero kung ma-extend yun, uh, ma-extend din siya. Pero target time really is uh, two months. Alright. So let's let's see, no? Kung December 31 ngayon, two months, 
Are we supposed by March first week tapos na yung four to five lanes sa sinasakop na MRT seven para tapos na yung zipper lane at dire direction ang biyahe ng ating makabibet pa sakban during morning. Siguro ato yun kasi yung reduced capacity ng ating ay lunawag na siya. So, mabibilis na yung magdali ng sasakyan ng transportation tayo. So, lilip na rin natin yung ating zipper lane. Alright, Sir Dexter, maraming salamat. Mabuhay ka, Sir. Tuloy-tuloy din po. Kahit na holiday, talagang trabaho pa rin, Sir, ha? Tuloy-tuloy po. Kasi kahit po, class, Saturday, Sunday. Ito yung auto sa akin na gawin natin ito para maibisan naman yung problema ng traffic ko sa ating na nagdinadanas ng ating mga kababayan. So, ito yung tinitignan natin na solusyon na pansamantala dito sa problema dito sa may bandang Omanwell. Alright sir, maraming salamat sir Dexter Cardena, San Chief ng Quezon City Task Force on Traffic and Transport Management. Silipin naman natin na sandali yung sitwasyon dito sa Commonwealth Avenue. As of the moment, light naman ang sitwasyon ng lanes both westbound kung kayo'y palabas ng Quezon City ay ng Commonwealth Avenue at kung papasok going ng Fairview, Novaliches, North Caloocan at Bulacan ay light din ang sitwasyon ng trafiko sa oras na ito. Wala rin number coding scheme. At ang, uh, kung may traffic up, this one tayo na isilipin. Pero kasi, January, ay, December 31 na. So, yung uh, traffic, medyo, ma medyo mas magiging magaan naman na siya, no? And uh, kung may emergency man sa mga daan o sa mga pangunay ng kalisada, tawag na sa akin ng MMDA na 136. Yan ang pinakuling chika of the road ko for here 2020. Remember, don't be rude, be kind, and you can never go wrong with kindness. This is your Chabit Chick, Fifi, para sa bayan, back to studio. Fifi, question lang to clarify hanggang kailan itong dry run na ito at after this dry run ba, full implementation na tayo? Alright, tama ko dyan, Naomi. After January 3, which is the last day for the dry run, starting on January 4, ay tuloy-tuloy na ang implementasyon nito hanggang sa matapos ang pagkukumpuni dyan ng MRT 7 So, may uh, elliptical road corner North Avenue two months from now. So, that's going to be on uh, last week of February until uh, first week of March. At may assurance naman tayo sa mga kinaukula na during the duration nitong implementation na ito, may magbabantay sa mga entry at exit points ng uh, zipper lanes na ito? Okay, sige. Tala, tanongin natin. Sir Dex, sorry na siksik lang ako saglit. Sir, sure naman no, na may mga kasama tayo sa task for discipline na araw-araw until March. Okay naman, sir. Kailangan lagi tayo nandun, no? Alright, sir. Thanks. Maraming salamat. Thank you, ma. Sorry sa istorbo. Ayun. Yes, may homie. Okay. Thank you very much, Fifi. Live mula dyan sa Commonwealth.